Esta es la historia de una niña llamada Keia. Un día Keia no tenía con quién jugar porque sus amigos estaban ocupados haciendo otras cosas. Oh, no es justo. Le pidió a su mamá que jugara con ella, pero estaba muy ocupada. Ahora no, Keia. Tengo que hacer una llamada antes. Lo siento. Keia le pidió a su perrita que jugara, pero estaba ocupada buscando un hueso que había perdido. Atrápala, atrápala. Lo siento, Keia, pero las perritas también tienen cosas que hacer. ¿Dónde está ese hueso perdido? Oh, no es justo, no es justo, no es justo. No tengo con quién jugar. Keia se sentía muy triste y enojada. Pero luego pasó algo sorprendente. Un niño con extraña y colorida ropa saltó del canasto de la ropa sucia. Soy Wurzel Blamster. Tu amigo imaginario. A tus órdenes. Soy un gran aventurero, ¿sabes? Que ella no podía creer lo que veía. Un aventurero con quien jugar. Wow. ¿Iremos por una aventura, Wurzel? ¿Segura que quieres venir? Sí, claro que sí. Entonces, adelante. Vamos por nuestra primera aventura. ¡En la luna! Que ella estaba emocionada. ¿Cuántas niñas de su edad pueden hacer eso? Un viaje espacial para llegar hasta la luna. Abrocharse los cinturones. Ponerse los cascos. Prepararse para el despegue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegue! <risa> Escalar montañas yo lo puedo hacer Volar de una nave sea difícil o no Ya a la luna vamos tú y yo Muy pronto, Keia y Wurscher Blamster llegaron a la luna Y fueron a dar un paseo lunar <risa> ¡Esto es fantástico! Oh. Uh, ¿Ves esa bola azul que está allá? Es el planeta Tierra oh, ¡Es increíble! Wurscher, viajemos a Júpiter, y luego quizás a Marte, y luego a Saturno. <risa> ¡Gran idea! Y así los dos aventureros viajaron y viajaron y viajaron. Luego finalmente regresaron a la Tierra. ¡Cohete llegando a la Tierra! Hasta que el cohete aterrizó suavemente justo en el medio del patio de Keia. Uh. <risa> ¡Estoy en casa! <risa> Entonces llegó la madre de Keia. ¿Qué has hecho con todos los muebles? Oh, es una larga historia. Bueno, ya terminé en el teléfono. ¿A qué querías jugar? Mm, lo siento, mamá. Estoy cansada para jugar. Estuve volando por el espacio con mi amigo Worcher Blamster. ¿Por el espacio con Worcher Blamster? Sí. Mamá, te presento a Worcher Blamster. Es un gusto. Creo que mamá no puede verte, Worcher. Ahora que tenía un amigo imaginario muy especial, que ella tenía muchas aventuras. Un barco dirigir, conducir un tren, escalar montañas yo lo puedo hacer. Volar en una nave sea difícil o no, y a la luna vamos tú y yo. Y ese es el fin de la historia. Vamos, caminemos.